दोस्तों कैसे हम सब एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो सर आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टील बार्स के ग्रेड्स के बारे में क्योंकि जब आप अपना घर बनाते हैं और जब आप अपने घर के लिए सरिया ले, लेने जाते हैं तो इसमें बहुत सारे अलग अलग ग्रेड्स आते हैं जिसका आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उन ग्रेड्स का क्या मतलब होता है जैसे कि एफ ई फोर वन और एफ ई फोर वन इसका क्या मतलब है तो इन सारे कॉन्सेप्ट को मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करूँगा और इसके बाद जो टाटा टिस्कोन की जो वेबसाइट है उसमें भी ले जा करके आपको कुछ चीज़ बताऊँगा तो दोस्तों उसके बाद आप सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी और आप इसको जान पाएंगे कि किस तरीके से काम करता है और आपको कौन से ग्रेड के जो सरिया है उसकी रिक्वायरमेंट है तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसे आप सरिया लेने गए और सरी के ऊपर लिखा हुआ है एफ ई फोर वन फाइव तो इसका मतलब क्या है देखिए जो एफ ई है वो डिनोट करता है आयरन को और जो फोर वन फाइव है वो डिनोट करता है उसकी ईल्ड स्ट्रेंथ को अभी ईल्ड स्ट्रेंथ होती क्या है तो सर आपने कभी चीज़ महसूस करी जैसे स्लैब के ऊपर आप खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ कोई बंदा स्लैब के ऊपर कूदता है तो आपके पास आपके पैर जैसे ऐसे हल्के हल्के वाइब्रेशन करते हैं तो इसमें होता क्या है कि जैसे सपोज ये स्लैब डला हुआ है इसके ऊपर कोई कूदा तो वो नीचे जो बार्स लगे हुए हैं वो अपनी शेप चेंज करते हैं जो उसके ऊपर फोर्स लगता है तो फिर जब वो फोर्स जब कम हो जाता है या फिर बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली अपनी पुरानी शेप में आ जाते हैं तो ये जो चीज़ हो रही है इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी मतलब कि कोई बंदा कोई भी चीज़ शरीर के ऊपर जब फोर्स लगता है तो वो उसकी शेप अपनी चेंज कर लेती है फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली अपनी शेप में आती है जैसे कि आप पजामा जब पहनते तो आप अपनी मम्मी को आपने बचपन में कहा होगा कि मम्मी मेरे पजामे में इलास्टिक डाल दो तो इलास्टिक का बेसिकली क्या फंडा है कि आप उसे पहनते हैं तो वो अपनी आपकी शेप के अकॉर्डिंग जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फिर जब उसे उतारते तो ऑटोमेटिकली अपनी पुरानी शेप में आता है तो वहीं से नाम आया है इलास्टिसिटी तो दोस्तों ये जो 415 वन फाइव है यानी फोर वन फाइव न्यूटन पर एम एम स्क्वायर यानी वन एम एम स्क्वायर पर अगर 415 वन फाइव न्यूटन या फिर उससे कम का अगर उसके ऊपर अगर फोर्स एक्ट करता है तो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो बनी रहेगी मतलब वो मतलब फोर्स एक्ट करने के बाद अपनी शेप में आ जाएगा लेकिन अगर 415 वन फाइव से अगर ज़्यादा का वेट पर एम एम स्क्वायर के जो एरिया है उसके ऊपर अगर एक्ट करा तो वो अपनी शेप में नहीं आएगा उसमें जो है वो डिफॉर्मेशन आ जाएगा तो ये इस चीज़ को डिनोट करता है तो दोस्तों इसी तरीके से जो एफ ई फाइव हंड्रेड ग्रेड है तो वो ये डिनोट करता है एफ तो आयरन को डिनोट करता है और जो फाइव हंड्रेड है वो ये डिनोट करता है कि जो वन एम एम स्क्वायर का एरिया है अगर उस पर फाइव हंड्रेड न्यूटन या फिर उससे कम का अगर फोर्स एक्ट करता है तो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो बनी रहेगी और अगर फाइव से अगर बढ़ गया तो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी और जो आपका जो भी स्ट्रक्चर है वो डिफॉर्म हो जाएगा दोस्तों अब मैंने एफ ई फोर वन फाइव को तो आपको समझा दिया लेकिन अगर इसके साथ डी जुड़ गया यानी एफ ई फोर वन फाइव डी हो गया तो इसका क्या मतलब होगा तो दोस्तों अगर इसके साथ डी जुड़ गया तो डी डी नॉट करता है उसकी डक्टैलिटी को यानी उसकी डक्टैलिटी जो है वो और बढ़ गई है तो डक्टैलिटी मैंने आपको समझाया था कि क्या होती है यूजली किसी भी चीज़ को अगर हम उसकी नॉर्मल शेप से अगर खींचते हैं तो खींचने पे वो बिना ब्रेक हुए कितनी खींच सकती है ये प्रॉपर्टी उसकी डक्टैलिटी कहलाती है दोस्तों अब बात करते हैं इसके कार्बन कंटेंट के बारे में तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो स्टील की जो बार्स होती हैं उसमें कार्बन कंटेंट अगर हम घटाते हैं तो उसकी डक्टैलिटी तो बढ़ जाती है लेकिन स्ट्रेंथ घट जाती है और यही अगर हम उसके कार्बन कंटेंट को बढ़ाते हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है लेकिन उसकी डक्टैलिटी घट जाती है तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपका स्ट्रक्चर इसी हिसाब से डिज़ाइन हुआ हुआ है कि उसमें जो रे इन्फोर्समेंट बार लगनी है उसकी आपको स्ट्रेंथ भी अच्छी चाहिए और साथ में डक्टैलिटी का भी आपको प्रॉपर्टी उसमें चाहिए तो आप जो है वो 415 डी वाली जो बार्स हैं उसको यूज़ करिए अब मैं आपको टाटा डिस्कोन की वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ और वहाँ पर कुछ चीज़ दिखाऊँगा आप उस चीज़ को देखिए और फिर समझिए दोस्तों अब आप ये देख रहे हैं कि मैंने टाटा डिस्कोन की इसकी वेबसाइट खोल रखी है और इसमें आप देख रहे हैं कि एक तरफ है एफ ई फाइव हंड्रेड और दूसरी तरफ है एफ ई फाइव हंड्रेड डी तो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आप एक बार थोड़ा नज़र मारेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये है कार्बन कार्बन कंटेंट के परसेंटेज में लिखा हुआ है और इसमें जो एफ ई फाइव हंड्रेड है इसमें जो कार्बन कंटेंट डाला हुआ है ये डाला हुआ है पॉइंट और जो एफ ई डी है जो जिसमें ना कुछ आता है इसमें डक्टैलिटी बढ़ जाती है और इल्ड स्ट्रेंथ के साथ तो इसमें जो कार्बन कंटेंट है वो है पॉइंट तो इसमें कार्बन कंटेंट कम है तो इससे इसकी डक्टैलिटी बढ़ गई जो कि मैंने आपको इस अपनी जो वीडियो है इसमें भी बताया और इससे पहले वाली वीडियो में भी बनाया अब इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर नज़र डाल
ये 500 FE 500 में भी 500 है और FE 500 D है इसमें भी 500 है लेकिन इसकी जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है वो बढ़ चुकी है देखिए इसमें FE 500 में 4 545 है और जो FE 500 D है इसमें जो आपकी हो गई है 565 हो गई है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो चीज़ मैंने आपको वीडियो में बताई थी वो चीज़ जो आपको टाटा टिस्कोन की वेबसाइट में भी मिल रही है तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आप हमारी इस तरह की वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम